போன வகுப்புல நாம தொகுதி இரண்டுல எட்டாம் பாடம் இயர் மற்றும் வேதி சமநிலை அந்த பாடத்தோட ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் நாம பார்த்துட்டு இருந்தோம் அதுல ரெண்டு ஒன் மார்க்குக்கு நாம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருந்தோம் இப்ப நாம தேர்ட் ஒன் மார்க் வந்து நாம இதுல பார்க்க போறோம் யாராச்சும் ஒருத்தர் அப்படியே படிப்போம் ஒரு மீன் ஒரு வினையின் சமநிலை மாறிலி அரை வெப்பநிலையில் கேவன் மற்றும் எழுநூறு கெல்வினில் கேட்டு ஆகும் கேவன் எனில் இதுல நான்கு ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்கிறாங்க இதுல வந்து முன்னோக்கு வினை வெப்ப உமிழ் வினையா அல்லது வெப்ப கொள்வினையான்னு நாம சொல்லணும் சமநிலை இந்த வினை சமநிலை அடையாது அப்படிங்கறது ஒரு ஆப்ஷன் ஆனா இது வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்கும் போதே சமநிலை மாறிலி கொடுத்திருக்கிறாங்க நீங்க வெப்பநிலை அதிகப்படுத்தும் போது அது கேட்டு வித்தியாசம்ிக்கணும் அரை வெப்பநிலை அரை வெப்பநிலை உங்களுக்கு அதிகம் <laughs> <laughs> அதே மாதிரி கே ஒன் அதிகமா இருக்கு நாம அது வெப்ப உமிழ்வினை கொள்வினை கண்டுபிடிக்கணும்னா நீங்க டெல் ஹெச் மதிப்பு கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ இதுக்கு நீங்க பாண்ட் ஹாஃபினுடைய சமன்பாட்டை தான் பயன்படுத்தணும் அதாவது லாங் கே டு பை கே ஒன் ஈக்வல் டு டெல் ஹெச் நாட் டிவைடட் பை டூ பாயிண்ட் த்ரீ நாட் த்ரீ ஆர் டி டூ மைனஸ் டி ஒன் டிவைடட் பை டி ஒன் டி டூ இந்த சமன்பாட்டை தான் நீங்க இதுல வந்து பயன்படுத்தணும் அப்ப இதுக்கு நீங்க கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்னது அப்படின்னா டெல் ஹெச் அப்ப டெல் ஹெச் மட்டும்தான் வேணும் அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணணும் மிச்சம் இருக்கிற மதிப்பெல்லாம் ஒரு பக்கமா நாம கொண்டு போகணும் அப்ப நாம இந்த பக்கம் கீழே இருக்கக்கூடிய டூ பாயிண்ட் த்ரீ நாட் த்ரீ அதோட பெருக்கிக்கிறோம் அப்போ டூ பாயிண்ட் த்ரீ நாட் த்ரீ ஆர் லாங் கே டூ பை கே ஒன் ஹோல் டிவைடட் பை இதை நாம கீழே கொண்டு வந்துடுறோம் அப்ப நம்மளுக்கு டி டூ மைனஸ் டி ஒன் உங்களுக்கு <laughs> பெரிய மதிப்பு அப்படின்னா இது ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த மதிப்பு எதுல வரும்னா நெகட்டிவ்ல வரும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு வெப்பநிலை தொடக்க வெப்பநிலையை விட இறுதி வெப்பநிலை அதிகம் அப்ப நீங்க டி டூல இருந்து டி ஒன்னை கழிக்கிறீங்க அப்படிங்கிறப்ப உங்களுக்கு மதிப்பு நேர்குறியில வரும் அப்படின்னா அது ரெண்டுமே உங்களுக்கு என்னது பாசிட்டிவ் இப்ப டெல் ஹெச் நார் இப்போ நெகட்டிவ் பை பாசிட்டிவ் அதாவது மைனஸ் ஒன்னு டிவைடட் பை பிளஸ் ஒன்னு அப்படி நீங்க வச்சிருந்தீங்கன்னா அதோட மதிப்பு உங்களுக்கு என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா உங்களுக்கு மைனஸ்ல தான் வரும் அப்ப டெல் ஹெச் ஓட மதிப்பு உங்களுக்கு எதுல வந்துருச்சு இப்போதைக்கு நெகட்டிவ்ல வருது அப்ப டெல் ஹெச் ஓட மதிப்பு உங்களுக்கு நெகட்டிவ் அப்படின்னா 
நீங்க எந்த ஒரு வினை வேணாலும் நீங்க எடுத்துக்கலாம் உதாரணத்திற்கு இவங்க என்ன வினைன்னு அவங்க சொல்லல கேள்வி மறுபடியும் நாம பாத்துக்கலாம் ஒரு வினையின் சமநிலை மாறல் அது மட்டும்தான் கொடுத்துருக்கிறாங்க அப்ப நீங்க ஏதாவது ஒரு எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் கிவ்ஸ் எல் பிளஸ் டி இந்த வினைக்கு டெல் ஹெச் நாட்டோட மதிப்பு என்னது அப்படின்னா நெகட்டிவ் இது எதை வச்சு சார் நாம நெகட்டிவ் கொடுத்துருக்கோம்னா நாம இங்க கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் எதிர்குறி மதிப்புடையது அப்படின்னு அப்ப அதை நாம மைனஸ்ல நாம சொல்லியிருக்கிறோம் இப்ப இது ஒரு சமநிலை வினை இந்த வினையில நாம இரண்டு வினைகளை பிரிக்க முடியும் ஒன்று முன்னோக்கு வினை இன்னொன்று பின்னோக்கு வினை அப்ப முன்னோக்கு வினை அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன வரும் எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் இதுல ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் அப்படிங்கிறது எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் கிவ்ஸ் எல் பிளஸ் டி இதோட டெல்கெச் நாட்டோட மதிப்பு மைனஸ் ஏன்னா மேல என்ன வருதோ என்ன மதிப்பு இருக்குதோ அதை அப்படியே நீங்க எடுத்துக்கணும் இதுவே பின்னோக்கு வினையா இருந்ததுன்னா எல் பிளஸ் டி கிவ்ஸ் எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் இதுக்கு டெல்கெச் நாட்டோட மதிப்பு வந்து உங்களுக்கு நேர்குறியில வரும் அப்போ மேல இருக்கக்கூடிய சமன்பாட்டில் டெல்கெச் எதிர்குறி அப்படின்னா இந்த வினை முழுவதும் உங்களுக்கு முன்னோக்கு வினையை பத்தின மதிப்பு அப்ப முன்னோக்கு வினை உங்களுக்கு எதிர்குறி மதிப்புடையது அப்படின்னு நாம பாக்கணும் அப்ப அதன்படி வச்சு பாக்குறப்ப நம்மளுக்கு முன்னோக்கு வினையானது வெப்ப உமிழ் வினை அப்படிங்கிறது இதற்கு ஆன்சர் அப்போ நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் தான் இதுக்கு ஆன்சர் நாலாவது ஒன் மார்க் மற்றும் ஆகியவற்றில் உருவாதல் ஒரு மீள் வினையாகும் சமநிலை மாறாது அமோனியா உருவாதலுக்கு சாதகம் சமநிலை இடது பக்கம் நகரும் வினையின் வேகம் வந்து மாறாது நாம முதல்ல இந்த வினை எழுதிக்கலாம் என் டூ பிளஸ் த்ரீ ஹெச் டூ கிவ்ஸ் டூ என் ஹெச் த்ரீ பிளஸ் வெப்பம் இப்ப இந்த வினையை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு இரண்டு வினைகள் இருக்கும் ஒன்று முன்னோக்கு வினை இன்னொன்று பின்னோக்கு வினை இப்ப முன்னோக்கு வினை அப்படின்னா என் டூ பிளஸ் த்ரீ ஹெச் டூ கிவ்ஸ் 2NH3-Vepam. முதல் வினையில் அதாவது முன்னோக்கு வினையில வெப்பமானது வெளியில போகுது பின்னோக்கு வினையில வெப்பமானது எடுத்து கொள்ளப்படுகிறது இந்த ரெண்டுல முதல் மற்றும் இரண்டு வினை இரண்டாம் வினைகள்ல எந்த வினை உங்களுக்கு வெப்ப கொள்வினை ஆஹ் மிக சரியானது ரெண்டாவது வினை அப்ப அது வெப்ப கொள்வினையா இருக்குது அப்படிங்கிறப்ப நான் வெப்பத்தை அதிகப்படுத்த அதிகப்படுத்த அதாவது இந்த இரண்டு வினைகளும் சேர்ந்தது இந்த இரண்டு வினைகளும் சேர்ந்த வினை தான் நாம மேல எழுதியிருக்கிறோம் மேல இருக்கிற வினை தான் ரெண்டா பிரிச்சிருக்கிறோம் அப்ப இது ரெண்டும் சேர்ந்த வினை தான் மேல இப்ப முன்னோக்கு வினையும் பின்னோக்கு வினையும் இணைந்தது தான் மேல இருக்கக்கூடிய சமநிலை வினை இப்ப இந்த வினை கலவிக்கு நீங்க வெப்பத்தை அதிகப்படுத்த அதிகப்படுத்த இந்த ரெண்டு வினைகள்ல எந்த வினை மிக வேகமா நடக்கும் ஏன்னா நீங்க இப்பதான் சொன்னீங்க வெப்ப கொள்வினை அப்படிங்கிறது இரண்டாம் வினை வெப்ப கொள்வினைனா அந்த வினை நடைபெறுவதற்கு வெப்பமானது தேவைப்படும் நீங்க வெப்பத்தை அதிகப்படுத்த அதிகப்படுத்த எந்த வினை நிகழும் ரெண்டாவது வினை நடக்கும் அப்போ அதிக அளவு வெப்பம் நீங்க எடுக்கிறீங்கிறப்போ உங்களுக்கு அமோனியா வெப்பத்தோட சேர்ந்து நைட்ரஜனையும் ஹைட்ரஜனையும் கொடுக்கும் இதை நாம பிரிச்சு எழுதியிருக்கிறோம் இப்ப இந்த ரெண்டு வினையும் சேர்த்த வினை மேல எழுதியிருக்கிறோம் அப்ப இதுல முன்னோக்கு வினையானது வெப்ப உமிழ் வினை பின்னோக்கு வினையானது வெப்ப கொள்வினை அப்ப அதிக அளவு வெப்பம் கொடுக்கிறப்போ அமோனியாவும் வெப்பமும் சேர்ந்து உங்களுக்கு என்ன பண்ணிடுறோம் நைட்ரஜனையும் ஹைட்ரஜனையும் கொடுக்கும் அப்ப இந்த இடத்துல அதிக அளவு வெப்பம் வர உங்களுக்கு வினை எந்த திசையில நிகழும் முன்னோக்கு திசையில் நிகழுமா பின்னோக்கு திசையில பின்னோக்கு திசையில் 
வெரி குட் பின்னோக்கு திசையில் நிகழும் அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த வினையானது பின்னோக்கு திசையில் நிகழ்கிறது அதாவது இந்த சமநிலை உங்களுக்கு என்ன ஆகுனா இடது பக்கம் உங்களுக்கு நகர்ந்துரும் அப்ப கொடுத்திருக்கிறதுல நம்மளுக்கு ஆப்ஷன் என்னன்னு பார்க்கணும் சமநிலையில் மாற்றம் இல்லை அமோனியா ஒரு பாதலுக்கு சாதகமாக உள்ளது அப்படின்னா இல்லை அமோனியா உங்களுக்கு உடையுது அப்ப சமநிலையானது இடது பக்கத்திற்கு நகரும் அப்படின்னா இந்த ஒன் மார்க்குக்கு ஆன்சர் என்னது அப்படின்னா தேர்ட் ஆப்ஷன் அடுத்தது அஞ்சாவது குளிர்ந்த நீரில் கார்பன் டை ஆக்சைடு வாயுவின் காரை திறனை எவ்வாறு அதிகரிக்கலாம் சோ இங்க வந்து உங்களுக்கு என்னதுன்னா நாம தண்ணிக்குள்ள கார்பன் டை ஆக்சைடு நாம என்ன பண்ண போறோம்னா அமைக்கி வைக்கிறோம் நீங்க செவனப் பாட்டில் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா இப்ப நீங்க கடைக்க போய் செவனப் பாட்டில் வாங்குறீங்க அப்படின்னா இப்போ ரெண்டு பாட்டில் வாங்குறீங்க ஒரு பாட்டில் வந்து நார்மலா ஓப்பன் பண்றீங்க இன்னொரு பாட்டில் நல்லா குளிக்கிட்டு ஓப்பன் பண்ணீங்க அப்படிங்கிறப்போ இப்போ அந்த ரெண்டு பாட்டிலையும் என்ன மாதிரியான செயல்பாடுகள் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் பாட்டில் நீங்க இப்போ ஓப்பன் பண்றீங்க அப்படிங்கிறப்ப என்ன நடக்கும் ரெண்டாவது பாட்டில் நல்லா குளிக்கிட்டு ஓப்பன் பண்றீங்க அப்படிங்கிறப்ப என்ன நடக்கும் நீங்க ஒரு செவனப் பாட்டில் வாங்கி வச்சிருக்கீங்க அதை நீங்க இப்ப என்ன பண்ண போறீங்க ஒரு தடவை நல்லா குளிக்கிட்டு ஓபன் பண்றீங்க சொல்லுங்க செவனப் ஸ்பிரைட் அந்த மாதிரி வாங்கிறீங்கன்னு மேல உங்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட இடைவெளி வந்து விட்டுருப்பாங்க ஏன்னா அதுல வந்து ஒருவேளை உங்களுக்கு வினையின் நிகழ்ந்து உள்ள இருந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு வருது அப்படின்னா அது அந்த இடத்தை ஆக்குபை பண்றதுக்காக இடம் விட்டுருப்பாங்க இப்ப நாம அதுல என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா குளிர்ந்த நீருக்குள்ள கார்பன் டை ஆக்சைடு நீங்க என்ன பண்ணணும் டிப் பண்ண போறோம் சோ இதுல இங்க நாம எடுத்துக்கிட்டது என்னது அப்படின்னா ஒரு நீர் நீர்கலவை நாம இங்க வந்து எடுத்துட்டோம் இங்க நீர்கலவை இருக்கு இதுல வந்து நாம என்ன எடுத்திருக்கிறோம் அப்படின்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு வாயு எடுத்திருக்கிறோம் என்னென்ன ஆப்ஷன் இருக்குதுன்னு பாத்துட்டு ஓகே இப்ப இங்க இருக்கக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து உங்களுக்கு என்னது அப்படின்னா கீழே இருக்கக்கூடிய தண்ணிக்குள்ள போகணும் அப்படின்னா நீங்க கார்பன் டை ஆக்சைடு உள்ள கொண்டு போகணும் அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணணும் மேல இருந்து நீங்க ஒரு விதமான அழுத்தம் கொடுக்கணும் அப்ப நீங்க அதிக அளவு அழுத்தம் கொடுக்கறப்ப மேல இருக்கக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடு உங்களுக்கு என்ன ஆகும் ஒன்னா இந்த பிஸ்டனை தள்ளணும் அதாவது அழுத்தம் தரும் பகுதிக்கு எதிர் திசையில அந்த பகுதியவே தள்ளணும் அப்ப காற்றுனால அப்படி தள்ள இயலாது ரெண்டாவது இது வந்து இந்த சுவற்றினுடைய பகுதியை உடைச்சிட்டு வெளியில போகணும் அந்த அளவுக்கு அதற்கு விசை இருக்காது அப்ப மூணாவது அது என்ன பண்ணணும் அது நீர்மத்துக்குள்ள கரையணும் அதாவது நீர்மத்துக்குள்ள போகணும் இது ஒன்னா எதிர்பக்கம் போகணும் இல்லைன்னா அழுத்தம் வரும் பகுதியிலேயே இது உங்களுக்கு என்ன ஆகணும் உள்ள போய்கிட்டே இருக்கணும் அப்ப நீங்க அதிக அளவு அழுத்தம் கொடுக்க கொடுக்க கார்பன் டை ஆக்சைடு உங்களுக்கு என்ன ஆகும் தண்ணிக்குள்ள போய்கிட்டே இருக்கும் அப்போ குளிர்ந்த நீர்ல நான் அதிக அளவு கார்பன் டை ஆக்சைடை நான் கரைக்கணும் அப்படின்னா நாம மிக எளிமையா என்ன பண்ணா போதும் அழுத்தத்தை அதிகப்படுத்தா போதும் அப்ப இந்த ஒன் மார்க் கேன்சர் அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் அடுத்த ஒன் மார்க் ஒரு நிமிஷம் சமநிலையும் <laughs> இரு பக்கத்திலிருந்தும் சமநிலையை அடையலாம் அப்படின்னா ஒரு சமநிலை வினையை பொறுத்த வரைக்கும் முன்னோக்கு வினை அப்படியும் தொடங்கலாம் பின்னோக்கு வினை அந்த பக்கம் தொடங்கலாம் சமநிலையை அடைய முடியும் 
வினையூக்கியானது இரண்டு வினைகளிலும் சமளவு பாதிப்பை ஏற்படுத்துமா அப்படின்னா ஆமா ஏன்னா வினையூக்கிங்கிறது வினையோட வேகத்தை அதிகப்படுத்துனா ரெண்டு திசையிலுமே அதிகப்படுத்தும் வெப்பநிலையினை பொறுத்து சமநிலை மதிப்பினுடைய அமலை மாறிலியோட மதிப்பு மாறுமானா இங்கதான் நாம பார்த்தோம் இதுல பாருங்க நம்மளுக்கு அரை வெப்பநிலையில் சமநிலை மாறிலியுடைய மதிப்பு கே ஒன் மற்றும் எழுநூறு கேள்வனில் உங்களுக்கு அந்த சமநிலை மாறிலியுடைய மதிப்பு என்னன்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா கேட்கும் அப்ப வெப்பநிலை மாறுறப்போ சமநிலை மாறிலியா இருக்கக்கூடிய கே ஒன் கேட்டுவோட மதிப்பும் மாறுது அப்ப இதுவும் சரி அப்போ இங்க தவறான கூற்று சரியான கூற்று அல்ல அப்படின்னா நம்மளுக்கு தவறான கூற்று அப்படிங்கிறது இது இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒன் மார்க் நாம கொஞ்சம் நிதானிச்சுக்கணும் ஏன்னா கீழ்கண்டவற்றில் எது சரியான கூற்று அல்ல நாம கவனிக்கும் போது இந்த சரியான கூற்று மட்டுமே கவனிச்சிருவோம் இந்த அல்லங்கிற வார்த்தையை நாம அவ்வளவு கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம் அதனாலேயே மார்க் போயிடும் இங்க வந்து தவறான கூற்றுன்னா நாம டக்குன்னு இதுல எதுன்னு கரெக்டா பார்த்து இதுதான் தப்புன்னு சொல்லிடுவோம் ஆனா அவங்க சரியான கூற்று அல்ல நீங்க வந்து க படிக்கிறத தெளிவா படிக்கிறீங்களா கவனிச்சிருக்கிறீங்களா அப்படிங்கறத செக் பண்ணி பாக்குறதுக்கு உண்டான மத்த அடுது அடுத்தது ஏழாவது ஒன் மார்க் மேற்கொண்டுள்ள வினைகளில் சமநிலை மாறிகளின் மதிப்புகள் முறையை கே ஒன் மற்றும் கே டி என்ஓ டூ ஜி சமநிலை என்ற வினையின் சமநிலை மாறிலி யாது அப்ப இதுல வந்து இரண்டு வினைகள் கொடுத்திருக்கிறாங்க இரண்டு வினையினுடைய சமநிலை மாறலின் மதிப்புகள் கொடுத்திருக்கிறாங்க இதுல மூன்றாவது வினையோட சமநிலை மாறலியோட மதிப்பு கேட்கிறாங்க அதாவது அது வந்து நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு வினையோட சமநிலை மாறலியோட மதிப்புகள் இருந்து மூன்றாவது மதிப்பு நாம கொண்டு வரணும் அப்ப இங்க பார்த்துட்டோம்னா நம்மளுக்கு முதல் வினை நைட்ரஜன் ஆக்சைடு உருவாக்கக்கூடிய வினை நைட்ரிக் ஆக்சைடு உருவாக்கக்கூடிய வினை இரண்டாவது வினை நைட்ரஜன் டைஆக்சைடு உருவாக்கக்கூடிய வினை மூன்றாவது வினை அந்த நைட்ரஜன் டை ஆக்சைடு உங்களுக்கு உடையக்கூடிய வினை அப்ப முதல் வினை நாம இங்க எழுதிக்கிறோம் அதாவது என் டூ பிளஸ் ஓ டூ கிவ்ஸ் டூ என் ஓ இது முதல் வினை இரண்டாவது வினை அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு அடுத்ததா நம்மளுக்கு ஒரு வினை கொடுத்திருக்காங்க மூன்றாவது வினை அப்படிங்கறது என் ஓ டூல இருந்து கொடுத்தது கிடைக்கிறது ஸோ அப்போ இந்த வினையில் வந்து உங்களுக்கு கே ஒன் கே டூ இந்த இரண்டு வினைகளை வச்சு மூன்றாவது வினையை நாம் எடுக்கணும் அப்போ முதல் வினையினுடைய கே ஒன் மதிப்பு அப்படின்னு நாம் பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா கே ஒன் அப்படிங்கிறது கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ப்ராடக்ட் என் ஓ பவர் டூ டிவைடட் பை வினைப்படு பொருள் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் என் டூ இன்ட்டு கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஓ டூ அதே மாதிரி கே டூ அப்படிங்கிற வினை இரண்டாவது வினைக்கு நாம் எழுதுறோம்னா கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் என் ஓ டூ டிவைடட் பை கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் என்ஓ பவர் டூ இன்ட்டு கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஓ டூ மூன்றாவது வினை நாம் எழுதுகிறோம் அது வந்து நம்மளுக்கு சமநிலை மாறி கேன்னு நாம் வச்சுக்கிறோம் இப்போ இந்த வினைக்கு நீங்கள் எழுதுறீங்க அப்படின்னா கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் என் டூ பவர் ஒன் பை டூ இன்ட்டு கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஓ டூ ஹோல் டிவைடட் பை கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் என்ஓ டூ இப்போ இதை தான் நாம் இந்த வினைக்கு வந்து எடுக்கணும் இப்போ முதல் ரெண்டு வினையில ஓட மதிப்புகள் இருந்து மூன்றாவது வினையை நாம கொண்டு வரணும் அப்போ இந்த வினையில பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு K1 
கே ஒன்னுல இங்க பவர்ல அதாவது வினை விளை பொருளா என்போ இருக்குது கே டூல உங்களுக்கு வினை படு பொருளா உங்களுக்கு என்போ இருக்கு அப்படின்னா இந்த ரெண்டு சமன்பாட்டையும் நாம மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்ப மல்டிப்ளை பண்ணுனீங்கன்னா கே ஒன் இன்டு கே டூ அப்படின்னா உங்களுக்கு இதுக்கு என்னென்ன கிடைக்கும்னா கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் என்ஓ பவர் டூ டிவைட் பை கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் என் டூ இன்டு கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஓ டூ பெருகல் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் என்ஓ டூ ஹோல் டிவைட் பை கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் என்ஓ பவர் டூ இன்டு கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஓ டூ அப்போ இதுல இதுவும் இதுவும் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டா கேன்சல் ஆயிரும் அப்ப இதுல மிச்சம் இருக்கக்கூடியது உங்களுக்கு என்னது அப்படின்னா கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் என்ஓ டூ ஹோல் டிவைட் பை கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் என் டூ இன்டு கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஓ டூ பவர் டூ இதுதான் உங்களுக்கு என்னது அப்படின்னா கே ஒன் கே டூ இப்போ இதுல உங்களுக்கு முதல் நாம் இங்க கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த சமன்பாட்டியும் அதாவது கே அதோட சமன்பாட்டியும் கே டூ ஓட சமன்பாட்டியும் நீங்க இதுல பாக்குறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இதுல என் டூ பவர் ஒன் பை டூ அதே மாதிரி கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஓ டூ டிவைட் பை கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் என் ஓ டூ ஒரு நிமிஷம் என்ஓ ஒன்னு இருக்குது என்ஓ டூ பவர் டூ இருக்கு பெருக்கள்ளையும் ரெண்டு ஒன்று தலைகீழியா இருக்கு அப்ப இது வந்து உங்களுக்கு நைட்ரஜன் இங்க ஒன் பை டூ இருக்கு இதுல நைட்ரஜன் ஒன்னு இருக்கு அதே மாதிரி இங்க ஆக்சிஜன் ஒன்னு கொடுத்துருக்காங்க இங்க ஆக்சிஜன் ரெண்டு இருக்கு அதே மாதிரி என் போட்டு இங்க ஒன்னு இருக்கு என் போட்டு இங்க ரெண்டு இருக்கு அப்படின்னா இந்த சமன்பாட்டை நாம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த சமன்பாட்டுக்கு நாம ரூட் எடுக்கணும் அப்படின்னா அங்க பவர்ல உங்களுக்கு என்ன ஆயிரும் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒன் பை டூ வந்துடும் இப்ப இந்த சமன்பாட்டுக்கு நீங்க ரூட் எடுக்கிறீங்க அப்படிங்கிறப்ப கே ஒன் கே டூ அப்படி எடுக்கிறீங்கன்னா இந்த மொத்த ஈக்குவேஷன் ரூட் எடுக்கணும் இந்த பவர்ல ஒன் பை டூ வரும் அப்போ ஒன் பை டூ இன்டு டூன்னா அது உங்களுக்கு கேன்சல் ஆயிரும் இப்போ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் என் ஓ டூ ஹோல் டிவைட் பை கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் என் டூ பவர் ஒன் பை டூ இன்டு கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஓ டூ இது வந்து உங்களுக்கு என்னது அப்படின்னா இந்த கே அப்படிங்கிற சம்பந்தப்பாட்டோட தலைகீழி அப்போ இதை நீங்க ஒன் பை எடுக்கிறீங்க அப்படிங்கிறப்ப ரூட் ஆஃப் கே ஒன் இன்டு கே டூ அப்படின்னா இந்த சமன்பாட்டையும் ஒன் டிவைட் பை எழுதணும் அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆயிருந்தா மேல போயிடும் அப்ப கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் என் டூ பவர் ஒன் பை டூ இன்டு கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஓ டூ டிவைட் பை கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் என் ஓ டூ சோ அப்ப மேல இருக்கக்கூடிய இந்த சமன்பாடு உங்களுக்கு இதுல கிடைச்சிடும் மேல இருக்கக்கூடிய இந்த சமன்பாடு இங்க கிடைச்சிடும் அப்ப உங்களுக்கு இதோடைய மதிப்பு என்னது அப்படின்னா ஒன் டிவைட் பை ரூட் ஆஃப் கே ஒன் இன்டு கே டூ இப்ப இந்த ஒன் மார்க் கேன்சர் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு என்னது அப்படின்னா மற்றும் சமன்பாடு 
2a goes 2b plus c2. இதில் ஏவினுடைய செரிவு அப்படி இங்கர்து என்னது அப்படினா 1 into 10 power minus 4 mol. அதே மாறி b in செரிவு 2.0 10 power minus 3 mol. அதைய மாறி C2 வின்னுடைய மதிப்பு சமன்பாடு C2 தா. C2 வின்னுடைய மதிப்பு 1.5 into 10 power minus 4. 1.5 into 10 power minus 4 mol. இப்பு இந்த சமன்பாட்டுக்கு நீங்கள் KC மதிப்பு கண்டுபிடிக்கும். இங்கு மேல கொடுத்திருக்கு குடி இந்த சமன்பாட்டுக்கு KC சமன்பாடு நீங்கள் எப்படி எடுது வீங்க? KC equal to சொல்லுங்க பாப்போம். Two A gives two B plus C two. इपढ़ इंगेर समान बाटे तो नहींगे K C समान बाढ़े अलग दुनो. अंदर बनाई क्यों K C समान बाढ़े अलग दुनो. K C समान बाढ़े इंगेर तो बनाई बनाई पुरुले नोडे इस शरीफ. बागतल बनाई पढ़ो पुरुले नोडे इस शरीफ. अपन इंगेर समान बाटे तो नहींगे अलग दुने. Concentration of. B power two. हाँ very good B power two. B power two. C2. 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 என்ன இது உங்களுக்கு மோல்கள்? By. Y power 2. Concentration of A power 2. நீங்கள் இந்த bracket வந்து concentration, அல்லது molar செரிவு அப்படியில் சொலலா. நீங்கள் ஆங்களத்தில் concentration ஏ சொல்லிக்கிலா. என்ன எல்லாடத்தில் அப்படிதா பயன்படுத்தப் போரும். இப்போ B ஓட மதிப்பு நாம் squared போனும். B ஓட மதிப்பு 2. அப்பா, 2.0 into 10 power minus 3, the whole square, into C2 வாட மதிப்பு, 1.5 into 10 power minus 4, whole divided by, A வாட மதிப்பு, 1 into 10 power minus 4, the whole square. அப்பிது நீங்கள் பெருக்கிறீங்க அப்படி இங்கு அப்பு, உங்களுக்கு என்ன கடைக்கும்? 4 into 10 power minus 6, into 1.5 into 10 power minus 4, whole divided by, 1 into 10 power minus 8. அப்போ, இதில் என்ன ஐரோ அப்படினா, உங்களுக்கு மேல minus 6, minus 4 அப்படினா, minus 10, கேல minus 8. அப்படினா, உங்களுக்கு மிச்சம் இருக்கு குடியது, minus 2, 4 into 1.5. அப்போ, நாலு வண்டர, அப்படி இங்கிருத்தே வலவு? 4 into 1.5. ஆரு, என்று 10 power minus 2. அப்பா, 0.06. அப்படி இங்கிருது இதற்கு மதிப்பு. என்ன இது உங்களுக்கு 10 power minus 10, கேலைக்கர minus 8, மேல போயிற்சுனா, plus 8. அது நால, 0.06. இந்த one mark cancer அப்படி இங்கிருது, first option, 0.06. one பதாவது one mark. ஒரு வினைக்கு சமனிலை மார்லி மதிப்பு, மூனு புள்ளி ரெண்டை இந்து பத்தி நடுக்கு மைனச் ஆரு. என் பதன் போருல் சமனிலையானது? சோ, இதில வந்து KC ஓட மதிப்பு மூன்று புள்ளி ரெண்டை இந்து பத்தி நடுக்கு மைனச் ஆரு. அப்படி என்று குடுத்திருக்குறாக. நாம்லக்கு வந்து மூன்று வெதமான வினை நிகல் நிபந்தனை அப்படி இங்கர்த் இருக்கதாவது KC ஓட அதைய மாறி KC இன் மதிப்பு 10 நடுக்கு minus 3ல இருந்து 10 நடுக்கு plus 3 வரிக்கு இருந்துதுன்னா உங்களுக்கு 2 வினைக்கள்ல எந்த வினை வேணாலும் நிகலலாம். அதுவே உங்களுக்கு KC ஓட மதிப்பு 10 நடுக்கு 3 வட அதிகமா இருந்துதுன்னா முன்னோக்க வினை நிகலும். இங்க பார்த்த இந்த மதிப்பு வந்து 3.2 இந்து 10 power minus 6 இது 10 நடுக்கு minus 3 அப்படி அப்படின்னா, the cancer அப்படியுங்கிறது, second option. அடுத்த வன் மார். N2G plus 3H2G சமனிலை 2NH3G என்ற வினையின் AC by KP equal to So, அப்போது இது அமோனியும் ஒருபாதல் வணைக்கு KC divided by KP மதிப்பு வாணும். 
அப்போ இந்த இடத்துல அமோனியா உருவாதல் வினை என் டூ பிளஸ் த்ரீ ஹெச் டூ கிவ்ஸ் டூ என் ஹெச் த்ரீ கேபி கேசி தொடர்பு வேணும்னா நீங்க இதுதான் எடுக்கணும் கேபி ஈக்குவல் டு கேசி இன்டு ஆர் டி பவர் டெல்என்ஜி இதுல டெல்என்ஜி கண்டுபிடிக்கணும் டெல்என்ஜி அப்படிங்கிறது என்னது அப்படின்னா வினை விளை பொருளினுடைய மொத்த மோல்களின் எண்ணிக்கை மைனஸ் வினைப்படு பொருளினுடைய மொத்த மோல்களின் எண்ணிக்கை அப்படின்னா நீங்க இதுக்கு என்ன எழுதிக்கலாம்னா என் பி மைனஸ் என் ஆர் இதுல என்னங்கிறது நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் பிங்கிறது ப்ராடக்ட் அதாவது மோ வினை விளை பொருளினுடைய மோல்களின் எண்ணிக்கை மைனஸ் என்னங்கிறது மோல்களின் எண்ணிக்கை ஆறுங்கிறது வினைப்படு பொருள் இப்ப இந்த வினையில அமோனியா தான் வினை விளை பொருள் நைட்ரஜனும் ஹைட்ரஜனும் வினைப்படு பொருள் இதுல எவ்வளவு அமோனியா நாம் எடுத்திருக்கிறோம் எதிர்பாட்டு <laughs> 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 அப்போ ஆர் டி பவர் மைனஸ் ரெண்டுனா உங்களுக்கு கேபி டிவைடட் பை கேசி அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா ஆர் டி பவர் மைனஸ் ரெண்டு ஆனால் நம்மளுக்கு கேட்டிருக்கக்கூடிய கேள்வி என்னதுன்னா கேபி பை கேசி இல்லை கேசி பை கேபி அப்போ கேசி டிவைடட் பை கேபி அப்படின்னா இதுவும் தலைகில் ஆயிரும் அப்படின்னா ஆர் டி ஸ்கொயர் இந்த ஒன் மார்க்கு கேன்சர் உங்களுக்கு என்னதுன்னா ஆர் டி பவர் டூ அப்போ ஆர் டி ஸ்கொயர் லாஸ்ட் ஆப்ஷன் பதினொன்னாவது ஏபிஜி சமநிலை ஏஜி பிளஸ் பிஜி என்ற வினையின் சமநிலையில் மொத்த அழுத்தம் பி ஆக உள்ள போது ஏபி ஆனது இருபது டிகிரி சிதைவடைந்தால் பின்வரும் எந்த சமன்பாட்டு சமநிலை மாடலில் கேபி ஆனது மொத்த அழுத்தம் பியுடன் தொடர்பு படுத்தப்படும் அதாவது ஏபி கிவ்ஸ் ஏ பிளஸ் பி அப்படிங்கிற வினை இந்த வினையினுடைய மொத்த அழுத்தம் பின்னு நாம வச்சுக்கிறோம் அப்படி இருக்கும்போது ஏபி வந்து இருபது சதவீதம் உடையுது தொடக்கத்துல எவ்வளவு இருக்குன்னா எவ்வளவு இருக்குன்னு தெரியாது ஆனா எவ்வளவு உடையுதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இருபது சதவீதம் உடையது அப்படின்னு நீங்க வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா கீழே நாலு ஆப்ஷன் இருக்குது அந்த நாலு ஆப்ஷன்ல எது சரியான தொடர்பு அப்படின்னு கேட்கிறாங்க இப்ப இந்த ஒன் மார்க்ல நாம எழுதிக்கிறோம் ஒரு நிமிடம் பதினொன்று இதில் வந்து ஏபி அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு என்னவா இருக்குதுன்னா ஏ பிளஸ் பியை உருவாக்குது சரிங்களா இப்போ ஆரம்பத்தில் எவ்வளோ மோல்கள் இருக்குது அப்படின்னா நம்மளுக்கு தெரியாது ஆனால் சமநிலையில் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் எவ்வளவு உடையுதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா இருபது சதவீதம் உடையுது உங்களுக்கு இருபது சதவீதம் உடையுது அப்படின்னா அப்போ தொடக்கத்தில் நம்ம எவ்வளோ வச்சுருக்கலாம் நூறு சதவீதம் இருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் அப்போ தொடக்க மோல் தொடக்க மோல்களின் எண்ணிக்கை அப்படிங்கிறது எவ்வளவுனா நூறு இப்ப வினைப்பட்ட மோல்களின் எண்ணிக்கை அப்படிங்கிறது எவ்வளவு அப்படின்னா இருபது உங்களுக்கு சமநிலையில் மீதம் உள்ள மோல்களின் எண்ணிக்கை இது தொடக்கத்துல நூறு இருக்குது இருபது வந்து உடைஞ்சிருச்சு அப்ப மிச்சம் உங்களுக்கு எவ்வளவு இருக்கும் எண்பது அதாவது ஏவுல இருந்து எக்ஸ கழிக்கும் அப்போ இது எண்பது இங்க எவ்வளவு உங்களுக்கு வினையில் ஈடுபடுதோ அந்த அளவுக்கு இதுல உருவாயிருக்கும் அப்போ இந்த இடத்துல எவ்வளவு இருக்குன்னா இது இருபது இருக்கும் இது இருபது இருக்கும் இப்ப இந்த வினைக்கு நாம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா கேபி மதிப்பு நாம கண்டுபிடிக்கணும் இப்ப கேபி மதிப்பு நீங்க கண்டுபிடிக்கணும்னா கேபி அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு பி ஆஃப் ஏ இன்ட்டு பி ஆஃப் பி டிவைட் பை பி ஆஃப் ஏபி இதுதான் உங்களுக்கு கேபி அப்படிங்கறதுடைய சமன்பாடு இதுல பி ஆஃப் ஏ அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா ஏங்கிறதுடைய பகுதி அழுத்தம் அப்ப பகுதி அழுத்தம் நாம் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா பெருகை வீதம் என்று மொத்த அழுத்தம் அப்ப பெருகை வீதம் அப்படிங்கிறது எக்ஸ் என்று மொத்த அழுத்தம் பி இந்த பெருகை வீதம் நாம் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா எக்ஸ் அப்படிங்கிறது சிதைவடைந்த மோல்களின் எண்ணிக்கை சிதைவடைந்த மோல்களின் எண்ணிக்கை சிதைவடைந்த 
மொத்த மோல்களின் எண்ணிக்கை இப்ப நீங்க எதுக்கு கண்டுபிடிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஏவுக்கு தான் கண்டுபிடிக்க போறீங்கன்னா இப்போ இந்த வினையில சமநிலையில் அப்படின்னு பாக்குறப்ப ஏ எவ்வளவு சிதைவடைந்திருக்குன்னா இருபது மொத்த மோல்கள் அப்படின்னா சமநிலை இருக்கிற அந்த மொத்த மோல்களையும் கூட்டணும் அப்படின்னா சமநிலையில எண்பது ஏ பி வந்து எண்பது இருக்குது ஏ இருபது இருக்குது பி இருபது இருக்குது அப்ப எண்பது கூட்டல் இருபது கூட்டல் இருபது அப்படின்னா மொத்தம் எவ்வளவு வரும் எவ்வளவு வரும் அப்படின்னா நூற்றி இருபது அப்ப ஏ ஏவு கண்டுபிடிக்கிறீங்கன்னா இருபது பை நூற்றி இருபது வேணும் அப்போ ஏவுக்கு வேணும்னா இருபது டிவைட் பை நூத்தி இருபது இன்ட்டு பி இதே மாதிரி நாம எதுக்கு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா பிக்கும் நாம கண்டுபிடிக்கணும் சோ அதுக்கு நாம கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படிங்கிறப்ப அது உங்களுக்கு பிபி ஈக்குவல் டு அதுவும் உங்களுக்கு இருபது டிவைட் பை நூத்தி இருபது இன்ட்டு பி இது வந்து மொத்த அழுத்தம் அதே மாதிரி பி ஆஃப் ஏபிக்கு வேணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு எண்பது ஏன்னா சமநிலையில் அது எண்பது இருக்குது டிவைட் பை நூத்தி இருபது இன்ட்டு பி அப்ப இதை நீங்க மேல இருக்கிற அந்த சமன்பாட்டில் கொடுக்கணும் அதாவது கேபி ஈக்குவல் டு பி ஆஃப் ஏ இன்ட்டு பி ஆஃப் பி டிவைட் பை பி ஆஃப் ஏபி இப்போ இந்த சமன்பாட்டில் மேல இருக்கிற மதிப்புகளை நீங்கள் கொடுக்குறீங்க அப்படிங்கிறப்போ உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குன்னா இருபது டிவைட் பை நூத்தி இருபது இன்ட்டு பி இன்ட்டு இருபது டிவைட் பை நூத்தி இருபது இன்ட்டு பி ஹோல் டிவைட் பை எண்பது டிவைட் பை நூத்தி இருபது இன்ட்டு பி அப்ப அதை நாம் என்ன பண்ணணும் சுருக்கணும் அப்ப நாம் அதை எப்படி எழுதிக்கிறோம் இருபது இன்ட்டு இருபது டிவைட் பை நூத்தி இருபது இன்ட்டு நூத்தி இருபது பி ஸ்கொயர் இன்ட்டு இந்த கீழே இருக்கக்கூடிய மதிப்பு மேலே போயிடும் அப்படின்னா நீங்கள் எப்படி எழுதிக்கலாம் நூற்றி இருபது டிவைட் பை எண்பது இன்ட்டு ஒன் பை பி அப்போ இதில் என்ன ஆகணும் உங்களுக்கு ஓர் இருபது இருபது நாலு இருபது உங்களுக்கு எண்பது அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஓர் நாங்கு நாங்கு இது ஐ நாங்கு இருபது அதே மாதிரி இங்கே ஒரு நூற்றி இருபதுக்கு ஒரு நூற்றி இருபது கேன்சல் ஆயிரும் ஒரு பி ஸ்கொயர் இருக்கிற பிக்கு இன்னொரு பியும் கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ இதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஓர் அஞ்சு அஞ்சு ரெண்டு அஞ்சு பத்து மிச்ச நாலு அப்போ இருபத்தி நாலு அப்போ மேலே என்ன டேம் மட்டும் இருக்குதுன்னா பி கீழே டிவைட் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் இதுவதான் உங்களுக்கு என்னது அப்படின்னா கேபியோட மதிப்பு அப்போ கேபி அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா பி பை இருபத்தி நாலு அப்போ ப்ரெஷர் மட்டும் வாங்கணும்னா நீங்கள் இருபத்தி நாலை பெருக்கணும் அப்போ கேபி ஈக்குவல் டு பி அப்போ கேபிக்கும் ப்ரெஷர் அழுத்தத்துக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய தொடர்பு வந்து உங்களுக்கு என்னதுன்னா இருபத்தி நாலு பி ஸோ அந்த வினை நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா இங்கே ஏபி கிவ்ஸ் ஏ ப்ளஸ் பி அப்படிங்கிற வினை இருபது சதவீதம் மட்டும் சிதைவடைகிறது இதில் அழுத்தத்திற்கும் கேபிக்கும் இடையேயான தொடர்பு ஸோ தொடக்க மோல்களினுடைய எண்ணிக்கை அப்படிங்கிறது நூறு ஏன்னா சதவீதத்தில் இருபது சதவீதம் உடையதுன்னு வச்சுக்கிட்டதுனால நாம் தொடக்க மோல்கள் எண்ணிக்கை நூறு வினைப்பட்டது இருபது வினைப்படுது அப்போ சமநிலையில் மீதம் எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னா தொடக்கத்தில் இருந்ததுலேருந்து வினைப்பட்டதை நீங்கள் கழிக்கணும் அப்போ மிச்சம் எண்பது இருக்கும் எவ்வளவு இங்கே வினையில் ஈடுபடுதோ அந்த அளவுக்கு வினை விளைப்பொருளாக உருவாயிருக்கும் அப்போ கேபி அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா வினை விளைப்பொருளினுடைய பகுதி அழுத்தங்கள் டிவைட் பை வினைப்படு பொருளினுடைய பகுதி அழுத்தம் பகுதி அழுத்தம் நீங்கள் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா ஆறாவது சாப்டரில் சொல்லியிருப்பாங்க டால்டனுடைய பகுதி அழுத்த விதியில் பகுதி அழுத்தம் அப்படிங்கிறது பெருகிய வீதத்தையும் அதனுடைய மொத்த அழுத்தத்தையும் பெருக்கணும் பெருகி வீதம் அப்படிங்கிறது வினை கலவையில மொத்த மோல்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு இருக்குதோ அதற்கும் அதனுடைய செறிவுகளுக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய விகிதத்தை சொல்லக்கூடியது அப்ப அப்படி பார்த்துட்டோம்னா சிதைவடைந்த மோல்களின் எண்ணிக்கை டிவைட் பி மொத்த மோல்களின் எண்ணிக்கை அதோட நீங்க மொத்த அழுத்தம் பி ஏ வந்து மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்போ பி ஏ ஏ எவ்வளவு இருந்ததுன்னா இருபது இருக்கு மொத்த மோல்களின் எண்ணிக்கைன்னா சமநிலையில் இருக்கிற மோல்கள் எண்ணிக்கை எல்லாத்தையுமே கூட்டணும் அப்ப ஏ பி உங்களுக்கு எண்பது இருக்குது ஏ இருபது பி இருபது அப்ப மொத்தமா நூத்தி இருபது அப்ப இதுல நாம மொத்த மோல்களின் எண்ணிக்கையும் நாம இதுல என்ன பண்ணிக்கிறோம் நாம கூட்டணும் அப்ப நூற்றி இருபது வருது அப்ப பி ஏக்கு வேணும்னா இருபது பை நூத்தி இருபது இன்ட்டு பி பி பிக்கு வேணும்னா இருபது டிவைட் பை நூத்தி இருபது இன்ட்டு பி பி ஆஃப் ஏபிங்கிறது எண்பது இன்ட்டு நூத்தி இருபது பை பி நமக்கு சமன்பாடு தெரியும் கேபி அப்படிங்கிறது 
P of A into P of B divided by P of AB. அப்ப இதுல அதோட மதிப்புகளை நாம பதிலீடு செய்யறோம்னா நமக்கு KP equal to P by 24 னு வரும். அப்ப 24 KB equal to P அப்படிங்கிறது இதற்கு உண்டான ஆன்சர். அடுத்து 12வது வன்மார் கீழ்கண்ட வினைகளில் எவ்வினைக்கு KP மற்றும் KC சமம் அல்ல நீங்க இந்த நான்கு வினைகளை பாருங்க எந்த வினையில உங்களுக்கு வினைப்படு பொருளினுடைய மோல்களின் எண்ணிக்கையும் வினைப்படு வினை விளை பொருளினுடைய மோல்களின் எண்ணிக்கையும் சமம் அப்படின்னு அவங்க சமம் இல்லைன்னு கேட்டுக்கிறாங்க அப்ப கேபி கேசி சமமா இருக்கணும்னா டெல்லஞ்சி மதிப்பு பூஜ்ஜியமா இருக்கணும் டெல்லஞ்சி மதிப்பு பூஜ்ஜியமா இருந்தது அப்படின்னா அந்த வினை சமநிலை வினை இப்ப இதுல நாம பாக்குறோம் முதல் வினை டூ என் ஓ கிவ்ஸ் என் டூ பிளஸ் ஓ டூ நாம எழுதிக்கிறோம் பன்னெண்டாவது டூ என் ஓ கிவ்ஸ் என் டூ பிளஸ் ஓ டூ அப்ப இதுக்கு டெல் என்ஜி கண்டுபிடிக்கிறீங்கன்னா என் பி மைனஸ் என் ஆர் என் பி எவ்வளவுனா என் டூ ஒன்னு ஓ டூ ஒன்னு அப்ப ஒன் பிளஸ் ஒன் மைனஸ் டூ அப்ப டூ மைனஸ் டூ அப்ப ஜீரோ அப்ப டெல் என்ஜி ஜீரோனா நம்மளுக்கு இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த சமன்பாட்டத்தை நாம இங்க பயன்படுத்த போறோம் அதாவது இது இது கேபி ஈக்குவல் டு கேசி இன்டு ஆர் டி பவர் டெல் என்ஜி இந்த இந்த சமன்பாட்டை தான் நாம என்ன பண்ண போறோம் நாம இங்க யூஸ் பண்ண போறோம் அப்ப இங்க டெல் என்ஜி ஜீரோனா கேபியும் கேசியும் உங்களுக்கு சமம் ஆயிரும் இப்ப முதல் சமன்பாடு உங்களுக்கு டெல் என்ஜி மதிப்பு பூஜ்ஜியம் ரெண்டாவது சமன்பாடு எஸ் ஓ டூ பிளஸ் என் ஓ டூ ஏடாகிற ரியாக்ஷன் ஸோ எஸ் ஓ டூ பிளஸ் என் ஓ டூ கிவ்ஸ் எஸ் ஓ த்ரீ பிளஸ் என் ஓ இதுலேயும் பார்த்துட்டிங்கன்னா டெல் என்ஜி அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு என் பி மைனஸ் என் ஆர் என் பிங்கிறது ஒன் பிளஸ் ஒன் ஏன்னா ஒரு எஸ் ஓ த்ரீ ஒரு என் ஓ அதே மாதிரி உங்களுக்கு மைனஸ் வினைப்படு பொருளும் அதே அளவு தான் இருக்குது அப்ப இது உங்களுக்கு ஜீரோ மூன்றாவது சமன்பாடு அப்படிங்கிறது ஹைட்ரஜன் அயோடைடினுடைய உருவாதல் வினை அப்போ H2 டூ பிளஸ் ஐ டூ கிவ்ஸ் டூ ஹெச்ஐ இந்த வினைக்கும் டெல் என்ஜி எவ்வளவுன்னா என் பி மைனஸ் என் ஆர்னா அதுவும் உங்களுக்கு அவ்வளோதான் வரும் டூ மைனஸ் ஒன் பிளஸ் ஒன் அப்போ டூ மைனஸ் டூ அப்படின்னா ஜீரோ நான்காவது வினை பிசிஎல் ஃபைவ் சிதைவடைதல் வினை அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிசிஎல் ஃபைவ் கிவ்ஸ் பிசிஎல் த்ரீ பிளஸ் சிஎல் டூ இதுக்கு டெல் என்ஜி கண்டுபிடிக்கிறீங்கன்னா என் பி மைனஸ் என் ஆர் அப்போ ஒன் பிளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன்னு அப்போ டூ மைனஸ் ஒன்னு இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஒன்னு அப்போ இதில் தான் உங்களுக்கு டெல் என்ஜி மதிப்பு பூஜ்ஜியம் வரல அந்த ஒன் மார்க்கு கேன்சர் உங்களுக்கு லாஸ்ட் ஆப்ஷன் பதிமூணாவது ஒன் மார்க் மூலாக இருந்தால் சமநிலையில் வினைப்படு பொருட்கள் மற்றும் வினைவிலை பொருட்களின் மொத்த மொழிய எண்ணிக்கை நம்மளுக்கு எடுத்துக்கிட்டவனைதல் வினை இப்போ பிசிஎல் ஃபைவ் கிவ்ஸ் பிசிஎல் த்ரீ ப்ளஸ் சிஎல் டூ இந்த வினையில் தொடக்க மோல்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளோ வச்சுருக்கிறாங்கன்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் இதில் எவ்வளவு சிதைவடைகிறது அப்படின்னு அவங்க கொடுத்துருக்காங்கன்னா சிதைவடைந்த மோல்களின் எண்ணிக்கை வினைப்பட்டதுங்கிறது எக்ஸ் அப்போது சமநிலையில் இருக்கிற மோல்களின் எண்ணிக்கை அப்படின்னா இது பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் எக்ஸ் ஏன்னா தொடக்கத்திலேருந்து எவ்வளோ வினையில் ஈடுபட்டது அதை நீங்கள் கழிக்கணும் இங்கே எவ்வளோ உருவாயிருக்குன்னா எக்ஸ் இங்கே எவ்வளோ உருவாயிருக்குன்னா எக்ஸ் அப்ப மொத்த மோல்களின் எண்ணிக்கைனா இது எல்லாத்தையுமே கூட்டணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் எக்ஸ் பிளஸ் எக்ஸ் பிளஸ் எக்ஸ் இப்போ ரெண்டு கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ உங்களுக்கு பாயிண்ட் ஃபைவ் பிளஸ் எக்ஸ் இப்போ மொத்த மோல்களினுடைய எண்ணிக்கை உங்களுக்கு எவ்வளவு அப்படின்னா 
point five plus x. All that is x plus point five. This can answer according to the second option. Add the one more. Question number fourteen. X gives y plus z, but um, a gives to b. Ah, here we are going to get KP one, but um, KP two in Madhyapal one by the east to one to enter the middle till full of X, but um, a in Pirihe be the but um, third cut cherry bagel. Ah, here we are going to get some of the same. Some of the little motta are the P one, but um, P two will be the other cut curry. So, the two नाम p1 p2 मध्यप कंडो बढ़ी करूं मध्यल बने x gives uh, y plus z रेंडा वधे a gives to b तो पद ये नाला वधे वन मार तो इधर लव अंदर रेंडे बने ऐड तर करूं वन रू x gives y plus z इन्होंने a gives to b उड़ी इधर x चलावे करूँ, इधर x चलावे करूँ, ये दो उंगल के y माइनस x, आना ये दो उंगल के two x चलावे करूँ, ये ना और ये और two b या मार का अपने इंगल पाद मन के two x चलावे करूँ, ये पन हम आठ तो दले ना कांडो बड़ी कुना पड़ी ना दे रेंडर कम, k p समान बाढ़ अपने इंगल दे लो दम, अपने ये दो के k p one अपने इंगल दे ना दे अपनी � P of y into P of z divided by P of x. ये तो के P two नियंगे वाले तुम बोलते P of b power two whole divided by P of y. ये तो नियंगे ना कांडो पढ़ी की ना P इंगर तो उनको लगते सदैव वाले इंदा मॉल के लिए अदा वो तो P of अपड़ी ना मोलिकोलिए इन द समान बाट अपोर्ट तो बरेको ये माइनस एक्स प्लस टू एक्स आप इधर वो उंगल कैन ना दां ये प्लस एक्स दां तो द करेंड क में निंगे सब्सिट पढ़नो तो इप्पम मदर लक पी ऑफ वाई कर दो बढ़िकरों पी ऑफ वाई अपड़े इंगर तो उंगल के समान अलील अदौड़ मॉल के एन्डी के अपड़े इंगर दी एक्स मत्ता मॉल अरे ये मारी p z कंडो बुरी करा पाए x डबलेड बाई ये प्लस x इंट p वन अरे ये मारी p x कंडो बुरी करा पाए ये माइनस x डबलेड बाई ये प्लस x इंट p वन अरे ये मारी इंगे p of ये अपड़ी ना निंगे सोल्लम बोधे आधे कैन्ना वरो अपड़ी ना आ ये माइनस x दा नाम कंडो बुरी करो माला p of b नाम ले दिखला बिनाई बलाई करूँ सो अपन बनाए वाले ही पूर्ण p of b अपने इंगल देखे p of b इक्वल टू two x डबल एड बाई 
ए प्लस एक्स इंटू पी टू अदार पी आफ ए अभी ए मैनस्क्स ए प्लस एक्स इंटू पी टू इतव नाम पड़ेटा समनपा एलो इत नाम पड़ो मेलकूर समनपा नाम बदलो इन कंडीशन अगर कुत्रा केपी वन केपी टू इत रेक विकिधम अभी नईन वन को अब इत रे नाम विकिधपूँ फार्मेट अपी वन डिवडडी टू अपी वनो समनपा पी वै इंटू पी जिवडडी पी एक्स इोड समनपा अभी पीबि पवर टू डिवडडी अब आटोमेटिका तलग अतु ए मैनस्क्स ए प्लस एक्स द होल स्क्वायर इनटू पी टू स्क्वायर अपने इंगल तो उनको लेके कटेगा अपने इधर नाम है सिंपल बाई पन्नी योर दोनों अपने मेल लोग को पुरी टर्म है निंगे सिंपल बाई पन्न रहेंगे अपनी ना एक्स इनटी एक्स अपनी ना उनको लेके दे एक्स स्क्वायर पी वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस एक्स द होल स्क ए मैनस्क्स इंटू ए प्लस एक्स पी वन इंटू ए मैनस्क्स बै ए प्लस एक्स इंटू पी टू हॉल डिवाइडेड बै फोर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बै ए प्लस एक्स द हॉल स्क्वायर इंटू पी टू स्क्वायर अब तो लाय कामना कैंसल आ गया द इंगे एक्स स्क्वायर इंद एक्स स्क्वायर कैंसल आये रो इंगे ए मैनस्क्स ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स ए प्लस एक्स ए प्लस एक्स डी होल स्क्वायर ए प्लस एक्स डी होल स्क्वायर इधर ला इन डी पी वन के इधर और स्क्वायर कैंसल आये रो इन डी स्क्वायर के इधर पी टू कैंसल आये रो आप अमित चमर को कुड़ी उंगले के इन्द्र अपड़ी ना के पी वन बाय के पी टू ये एक बल्चू उंगले kp by k1 apdi kp1 divided by kp2 the 9 is to 1 apdina 9 by 1 equal to p1 divided by 4p2 pa cross multiply pannina 36 by 1 apdinu varu pa p1 by p2 apdingirathu 36 by 1 apdingirathu ungalku kedaikku appa idhu cancel endadana p1 p2 kedaiya irukkudi vigidham apdingirathu 36 is to 1 அப்படிங்கறதா இந்த 1 மார்க்கு குண்டான ஆன்சர் அடுத்த 1 மார்க்கு f e o x thrice s சமன் நிலை f e 3 plus a q plus 3 o h minus a q என்ற வினையில் o h minus அயனிகளின் செறிவு 1 by 4 மடங்காக இரு குறைந்தால் f e 3 plus இன் சமன் நிலையில் செறிவானது concentration of fe oh thrice idile 
இது ரெண்டு அக்வஸ் கேசி எழுதலாம் வினைபடுபொருள் திடப்பொருளாக இருக்கிறதுனால நீங்கள் அதோட செறிவு ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கணும் அப்போ இது வந்து உங்களுக்கு இதில் வராது அப்போ உங்களுக்கு கேசியோட மதிப்பு எதை மட்டுமே சார்ந்திருக்கும்னா எஃப்இ த்ரீ ப்ளஸோட செறிவையும் ஓஹெச் மைனஸோட செறிவையும் சார்ந்திருக்கும் இப்போ ஓஹெச் மைனஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்று பை நாலு மடங்கு குறையுது அப்படின்னா இது ஒன் பை ஃபோர் இன்ட்டு கியூப் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒன்று பை அறுபத்தி நாலு மடங்கு குறையும் எங்கள் பொறுத்த வரைக்கும் இது ரெண்டையும் பெருக்குனா கேசி கேசிங்கிறது மாறுலி மாறாத மதிப்புடையது அப்போது ஓஹெச் மைனஸ் எவ்வளவு குறையுதோ அந்த அளவுக்கு எஃப்இ த்ரீ ப்ளஸ் அதிகமாகணும் ஓஹெச் மைனஸ் நாலு குறைஞ்சதுனா இது நாலு அதிகமாகும் இது ஏழு குறைஞ்சதுனா அது ஏழு அதிகமாகும் இது ஒன் பை ஃபோர் த ஹோல் கியூப் அப்படின்னா நீங்கள் இது ஒன்று பை அறுபத்தி நாலு மடங்கு குறையும் அப்படின்னா உங்களுக்கு உங்களுக்கு அறுபத்தி நாலு மடங்கு அதிகமாகும் இப்போ இந்த ஒன் மார்க் உங்களுக்கு ஆன்சர் அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா அறுபத்தி நாலு மடங்கு உங்களுக்கு அதிகரிக்கும் அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த வகுப்பில் நாம் பதினஞ்சு ஒன் மார்க் வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் அடுத்த ஒன் மார்க்லேருந்து நாம் அடுத்த கிளாஸில் பார்ப்போம் ஓகே சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார்